대학 입학 안에 서류를 미리 학생들을 위한 학비 보조금 캘리포니아 드림에트 설명에 대해서 알리고자 어, 자료를 마련했습니다. 어, 고등학교 신료들의 대학 입학 지원도 끝나가고 이제는 학자금 마련과 보조금 지원을 준비할 시기입니다. 어, 미국에 정착하신 많은 부모님들이 가장 염려하고 걱정하는 부분들이 어떤 그 등록금 인상으로 인해서 많이 걱정하고 있어서요. 그래서 지금 이번에 이런 학자금 마련과 보조금 지원을 준비할 수 있는 그런 드림매트를 자리에 마련하게 되었습니다. 어, 캘리포니아 주에서는 세계적으로 우수한 여러 주립대학이 있고 주 정부에서는 연방 정부하는 별도로 여러 학비 지원책이 마련되어 있으며 서류 미비자 학생들에게도 거의 동등한 혜택이 주어집니다. 서류 미비 학생들이 캘리포니아 내 대학 입학할 때 주어진 학비 혜택에는 <웃음> 캘리포니아 거주자 학비 혜택 법안인 AB 540과 사립기금과 주 정부가 지원하는 보조금을 받을 수 있는 캘리포니아 법안인 AB 130, AB 131이 있습니다. 네, AB 540은 2001년 10월 일정 조건에 해당되는 서류 미비 학생들이 UC와 Cal State Community College 등 캘리포니아 내 대학을 진학할 때 거주자 학비를 낼수 있도록 주 의회를 통과한 법안입니다. 자격 조건은 캘리포니아에서 적어도 3년 이상 고등학교를 다녔거나 3년간의 크레딧을 이수하고 조기 캘리포니아 하이스쿨을 졸업한 자 그리고 캘리포니아 하이스쿨을 졸업했거나 졸업 예정 혹은 지휘들을 획득한 자 캘리포니아 주 운영 대학을 지망하거나 등록한 자 합법적인 비민 비자를 소지하지 않은 자 그리고 합법 신분 취득을 목표로 한다는 서약서를 학교에 제출해야 됩니다. 그래서 이제 캘리포니아 드림 매트는 어, 지난 5, 6년간 커뮤니티의 많은 노력과 학생들의 캠페인 그리고 참여의 성과로 통과된 법안입니다. 캘리포니아 드림 법안은 AB 540에 적용을 받는 학생이 캘리포니아 주정부와 사립기금을 신청할 수 있도록 허용하는 법안입니다. 그래서 해당 학생들은 신청, 신청서 마감일인 3월 2일까지 www.caldreamact.org에서 직접 온라인으로 제출을 하거나 신청서를 다운받아 어, 종이로 제출할 수 있습니다. 자격 조건은 A, 아까 말씀드린 AB 540 거주자 학비 혜택 수혜자고 학비 보조를 제공하는 캘리포니아 주에 있는 대학을 지망하거나 등록한 자 그리고 남자의 경우 선택적 복무 규정 셀렉트 서비스에 등록한 자 그리고 학사 학위를 취득하지 않은 자 그리고 최소 학점에 등록한 자입니다. 어, 재정 그 혜택이나 필수 사항이나 어, 이거 드림 법안을 신청하실 시그 재정 받을 수 있는 게 어느 정도 받을 수 있는지에 대한 그 자세한 설명은 어, 이번 토요일 2월 11일 민주학교 서류 미비자 어, 이민자 학생을 위한 대학 입학 설명회에서 더 들을 수 있습니다. 시간은 오전 10시와 오후 2시에 두 차례에 걸쳐 진행되며요. 어, 한국어와 영어로 설명이 진행됩니다. 대학 입학 절차에 대해서는 스텝 바이 스텝으로 안내해 드리니까 어, 시간 늦지 않고 그 10시에 딱 시작할 수 있도록 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 한 가지 더 설명에 어, 한 가지 더 모임을 드리자면은 4시부터 5시 반까지 그 부모님 모임이 있어요. 그, 어, 이민자의 권리를 찾을 수 있는 정보들과 서로의 삶들을 나눔으로서 힘이 되고자 하는 마음으로 한 달에 한번 민족학교에서 모임을 가집니다. 3월에는 18일 정도로 예정하고 있고요. 참석하셔서 많은 도움이 되고 힘이 되어서 이민자로서 당당하게 살아가며 좋겠습니다. 장소는 민족학교 크리셔 사무실에서 진행되고 민족학교 웹사이트 w w w k r c l a o r g 에서 그 드림액트를 신청하시면 돼요. 등록하시겠다라고 하는 그 답변을 주시면 감사하겠습니다. 왜냐하면 참석 여부가 얼마 정도 되는지 알고 싶어서 예, 거기 들어가셔서 참석 어, 등록을 해주셨으면 감사하겠습니다. 예. 질문 있으시면 말씀해주세요. 아, 
그 서류 위비 학생들이 지원할 때 이제 AB 5사근이라고 했고 또 캘리포니아 AB 130, 131 네. 뭐 이렇게 있는데 그걸 조금만 더 자세하게 네. 설명해 주세요. 그래서 AB 5사근은 캘리포니아 고등학교를 3년 이상 그리고 졸업했고 다닌 학생들이 캘리포니아 거주자처럼 어, 학비를 내고 학교를 다닐 수가 있는 거고 AB 130이랑 131은 이제 둘이 같이 있는 게그 둘을 이제 같이 부르는 게 캘리포니아 드림엔트예요. 그래서 그거는 이제 학생들이 우선 이제 AB 오사공에 적용되는 어 조건이 많은 학생들이 캘리포니아 주정부와 사립 기금을 신청할 수 있도록 허용하는 게 캘리포니아 드림엔트예요. 그 오사공에 해당 수혜자가 AB 일삼공과 일삼일을 신청할 수 있도록. 네, 네. 반드시 AB 오사공이 언제 신청이 되어지지만 일상공 일자미래 혜택을 받을 수 있어요. 그래서 AB 오사공의 어, 조건이 안 되시는 안 되는 학생들은 캘리포니아 드림센트 신청을 할 수가 없어요. 우선은 오사공의 그 자격 조건이 돼야지 어, 캘리포니아 드림센트 신청할 수 있어요. 서류 미비 학생 그 에이지가 보통 어느 몇 살부터 몇 살까지 지금 해당이 지금 됩니다. 어 이거는 우선은 그 자격 조건만 다 해당이 되면은 언제 이렇게 신청하는지는 상관이 없어요. 전액이 다 지원되는 건가요? 아니 그것도 이제 약간 학생 케이스 바이 케이스 바이 케이스를 해서 학교에서 이제 그 예를 들면 그 학생이 신청서를 할때 파이낸셜 이스 신청서를 할때 부모님 텍스 보고를 가지고 신청을 해야 되니까 그 재정 상태에 따라서. 얼마나 주는지 학교에서 케이스 바이 케이스로 하고 있어요. 그리고 커뮤니티 칼리지를 등록하는 아이들에게도 이게 적용이 돼서요. 4년 동안 다 전액으로 다 받을 수가 있거든요. 여기 한 번만 봐주세요. 3월 2일까지 신청을 마쳐야만이 지금 된다고 합니다. 3월 2일까지 때문에 3월 2일 날 마치면은 그 사이트가 사이트가 네, 좀볼 네. 수가 있으니까 될수 네. 있으면은 3월 2일 전에 하는 게 좋기는 한데 그래도 이제 마감일은 3월 2일까지 웹사이트가 그 아까 말씀드린 웹사이트 한번더 네. www.caldreamact.org 그래서 www.caldreamact Org. 이게 몇 년째 진행되는 건가요? 어, AB 오사 공연 2001년도에 패스가 된 거고요. 그리고 캘리포니아 드림엔트는 2011년 8월에 어, 통, 법안이 통과가 되어서 2012년도부터 학생들이 혜택을 받고. 수혜자들의 비율이 어느 정도예요? 비율은 그거는 통계적으로 이렇게 다 같이 나온 거는 제가 확실히 잘 모르겠어요. 근데 확인들이 몇 퍼센트 이런 거 아직도 잘 모르겠어요. 네, 그건 그런 스타티스틱 넘버는 제가 잘 확실히 모르겠어요. 근데 생각대로 그칼 그랜트가 재정 혜택 받는 게 그래도 뭐 낮진 않아요. 왜냐면 늘어나고 있는 추세가 네. 네. 유시나 뭐 칼센트나 프라빗이나 또 받을 수 있으니까 어, 부모님들에게는 좋은 정보가 확실히 되죠. 제가 조금 빨록이 늦는지 잘 모르겠는데 그 이번에 이제 정권이 바뀌면서 좀 영향을 받거나 이런 거는 혹시 없으신지 이거는 이제 캘리포니아 내에서 주정부가 주는 거기 때문에 예, 그거에는 <웃음> 상관이 없어요. 예. 그 서류 미비자 학생들은 어, 연방 정부에서 주는 게 아니라 주정부에서 주는 학기 보조금을 받기 때문에 예, 그래서 이거는 이제 캘리포니아 안에 있는 대학교들에만 해당이 되는. 
그리고 부모님 모임에는 한 달에 한번꼭 정기 모임을 진행해서 하거든요. 그래서 그 서류 미비자 부모님들이 민자 권리를 찾을 수 있는 정보들도 서로 나누기도 하고 그리고 또 아이들도 서류 미비자 아이들이라도 지금 음 대학교 들어갔을 때그 건강 의료 보험이나 어 메디카를 받을 수 있는데 받지 못하는 경우 그런 경우들도 이제 정보들 다 알려드리고 보험을 들지 않고 메디칼로도 되는데 그걸 모르시는 분들도 많이 있더라고요. 그래서 그런 모임 때 정보들도 서로 서로 나누기도 하고. 이거 페이퍼는 제가 어, 다시 프린트를 해드려서 하나씩 돌려드릴게요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 잠깐만 기다려주세요. 프린트하고 있어요. 이렇게 놓고? 아, 저희 도 인터넷도 